我们的建筑物啊、呃，我们都知道是高尔潘建筑师他设计的，他本身已经成为台北市的一个建筑的地标，同时也是很重要的文化资产。美术馆运用它的方式，历经历届的馆长都有不同的政策，有不同的变动。美术馆的软体其实跟它的硬体呢。它是应该是相辅相成、互相依附的。其实最近这一年来，慢慢的，我所期待的一些呃空间上面所传递出来的叙事，它已经慢慢成型。尤其是今年的暑假，我们这个暑期大档，我们有一系列的规划，而这规划呢，呃，非常充分的可以看到，我们从地下楼一直到三楼的展览场全面开放，而在这里面呢，你可以依稀看到有一些不同样的脉络。我们规划了一个非常欢迎大家来参与的社交场这样一个展出，其实它是把美术馆静态展出的概念呢，跟表演艺术的这个概念要企图去结合起来。观众甚至要在空间中游走的时候，你会碰触到表演者，你会碰触到呃有一些参与的一些机会。那在这个过程里面，观众某种程度要重新去学习跟美术馆作品之间的互动关系。美术馆的空间其实有它自身的历史。好，举例来讲，我们的二楼的展览场呢，始终要是有重要的典藏展出，我们通常都会选择在二楼。这个展览呢，我们称它为空间型版，它有一定的音乐的律动性，同时在我们游走于空间中的时候，我们跟雕塑相遇，或者空间本身就是一种三度空间的艺术。三楼前端的这个展览场，它是形成一个“摸”字形，我让它慢慢的呃发展它的特质，成为一个属于历史文献交织着啊、呃、这个艺术作品展出的一个空间。在这个情况之下，可能我们的研究组有更多的投入，而对观众来讲呢，它也可以顺着一种动线的时间性的脉络，它有一个次序去看完整个展览。所以这样一个展览的动线呢，能够发挥它所谓的历史上面的一个时间轴。三楼的后半段呢，我们现在慢慢让它发展成为四个区块，也就是说，我们把年度透过申请公开征件得来的很精彩的艺术家的个展，我们把四档同时呈现在三楼的后半段，可以互相的对话。我们知道，现在策展人其实是在台湾是一个很重要的角色，哈。那他们其实需要更多的实验跟表现的舞台，所以我们这次提供了地下楼的这个空间呢，有一个破身影的展出。啊，这个展览呢，它其实啊是当代的艺术家回应到九零年代台湾的一些边缘文化的发展，有它的记录感。但事实上呢，会更有艺术家的重新诠释啊、呃、的一种当代的思维。我们地下楼始终都有我们的儿童艺术教育中心，艺术家的创作里面，我们可能隐藏着一种收藏的欲望。我们这个集呢，不但是谈收藏，同时这个集呢，也在谈。当你在收藏的时候，应该缓慢下来，呃，面对你所喜欢、你所珍爱的物件。我想这是一个基本的美术馆精神。是因为有那一份的不舍，我们知道美术馆一路走来有这么多的朋友，所以我们觉得呢，这一次我们的暂停开放的这个修馆作业，我必须要让它。让朋友的情感有所寄托，所以我们今天呢，会在现场看到一个巨大的美术馆的再想象，这是一个时光之集。九月十七号这一天，我们有一个美术馆再想象的启动式，它其实不是只是讲修，其实要讲的是再展开这件事。我们并不会停止了美术馆跟艺术界的互动。尤其是在跟观众的关系里面呢，我们会把室内空间转移到我们的广场上，或者跟油管的一些合作的机缘上。我们在修管的那一天开始
就会有王文志一系列的编织计划。这个动态的编织过程，你可以想象，好像是一种美术馆重新在发展的一种生长性，它是有机的一个变动。修馆之后，白昼之夜在台北市发生。而王文志老师的庇护所呢，成为白昼之夜的一个互动平台。对艺术生态的服务啊，有一件事情是绝对不可以停止的，就是台北美术奖。台北美术奖呢，在我们修馆之后，我们会跟呃当代艺术馆一起合作。我们非常感谢潘小雪馆长哈，愿意来跟我们一起共同来经营这个计划。其实我们对于海外跟国际上面的交流也一直不停地在推动。那当然，大家已经知道展开有一段时间的呃威尼斯双年展的台湾馆谢德庆的做时间，也有非常好的呃回馈。在新的学期里面呢，我们跟美国的康奈尔大学啊、呃、的强生美术馆有一个合作计划。那在这个展览里面呢，我们是针对。呃，解严三十年的这个议题，去探讨解严前后台湾社会的一个多元、风华、灿烂、民主化的一个现象。同时，我们还有受到文化部的邀请，从中截取了当年绿色小组他们拍了非常多的陈抗的事件，而这些陈抗事件在今天能够再次去回应解严的议题，我觉得是非常特殊的一个场域。美术馆在现阶段，我们想要展现一种啊、呃、文化大客厅这样子的一种意念。其实大家应该记忆犹新啊，我们今年的在广场的 X I， 其实也引起了非常多的讨论跟参与。今年的 X I 跟明年修馆之后的 X I， 这两年我们用了一个共同的计划的概念，这个计划叫做公务所的行动研究，我们在象征。当美术馆在修馆的期间，我们对于所谓的暂时的公疗这样的概念，希望它有一种好的想象。譬如说，有关于工程美学的,的思考，有关于暂时性的建筑物，它如何能够在广场里面去回应美术馆的这个主建筑物本身所具有的一种时代精神或者一种建筑的风格。好。那所以明年的 X I， 我们照常会在美术馆的广场发生，到时候请大家来参与，要拭目以待。